В этом видео я хочу рассказать о картине Андрея Кончаловского, которая вызвала много споров. Но мне кажется, что многие люди, посмотрев ее, не поняли, о чем этот фильм. И как бы странно это ни звучало, мне кажется, что и сам режиссер Андрей Кончаловский не до конца понимает, что он снял. Давайте сегодня поговорим о фильме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Привет, дорогие друзья! Это Белинский, и вы смотрите канал, в котором мы с вами обсуждаем прочитанные книги и просмотренные фильмы. Здесь известным большинству людей произведения мы даем свои интерпретации и трактовки. Местами банальные, местами безумные. Впрочем, банальности мы стараемся по мере возможности избегать. Осенью 2020 года на экраны в России вышел фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». К сожалению, по-моему, кино это особо не понравилось никому. При бюджете в 151 миллион долларов фильм в России собрал только 156 тысяч. Не уверен, что обладаю полной картиной, но в моем представлении этот фильм Кончаловского вызвал две противоположные реакции. Первая реакция патриотическая. Не в том смысле, что фильм вызвал бурю патриотических эмоций, а в том смысле, что многие люди увидели в картине «Танец на костях советской истории», Попытку очернить и унизить достоинство великой страны, припоминая не самые хорошие события и наверняка искажая реальные факты. Масло в огонь подливает то, что фильм был сделан на деньги Алишера Усманова. А он хоть и не опальный, но все-таки олигарх. Нельзя сказать, что с точки зрения русского человека власть в нашей стране всегда была хорошая. Но при этом с точки зрения патриота, оппозиция к власти – это всегда зло. Например, декабристы и все течение, которое они вызвали, стремились реформировать Россию, освободить крестьян, дать стране парламент и конституцию. То есть, вроде бы, неплохие вещи. При этом, с патриотической точки зрения, они – пятая колонна. Но, правда, до определенного времени. Когда самые отчаянные, безумные и романтичные представители волны, поднятой декабристами, я имею в виду большевиков, пришли к власти, они, с патриотической точки зрения, сразу стали хорошими. А те, кто с ним не согласен – пятая колонна. И даже немного странно, что фильм «Дорогие товарищи», который посвящен расстрелу демонстрации рабочих в Советском Союзе, был снят, показан и даже номинирован на Оскар от нашей страны. Вторая реакция на этот фильм – либеральная. Она не столь критичная, но тоже во многом отрицательная. Тут же рабочие протестовали не против власти, а против высоких цен, периодически вспоминая, что при Сталине такого безобразия не было. А само имя Иосифа Виссарионовича у либералов вызывает отторжение априори. И на мой взгляд, многие просто не понимают, в каком контексте и ракурсе оно в данном фильме играет. Да и сам режиссер не придерживался явных либеральных взглядов. Я не хочу переходить на личности живых людей, но при этом, желая Андрею Сергеевичу долгих лет жизни, я просто вынужден это сделать и обратиться немного к личности режиссера, пусть это будет только поверхностный взгляд дилетанта. Потому что кино все-таки авторское, и личность автора стоит здесь на первом месте. Для меня Андрей Сергеевич – живой советский аристократ. Для тех, кто не в курсе, Андрей – сын выдающегося русского поэта Сергея Михалкова, трижды автора стихов для гимна нашей страны. Хотя лично мне больше нравится его дядя Степа. Брат Кончаловского – известный российский режиссер Никита Сергеевич Михалков. Получается, что Андрей Сергеевич – представитель интеллигентской советской династии, элиты, которая сотрудничала с властью, где-то, наверное, этой властью сама была и, конечно, пользовалась всеми благами, которые тогда можно было представить. Впрочем, это совсем не те блага, которые можно представить сегодня. Андрей Кончаловский работал в Америке, в Голливуде. Многие, наверное, удивятся, узнав, что он был режиссером боевика «Танго и Кэш». Но душа Андрея Сергеевича тяготеет к России, и вообще, как я понял, он разделяет более архаичные ценности, а также не новую идею о том, что у России должен быть свой собственный особенный путь. В своем творчестве он часто обращается к истории России. И мне кажется, он хорошо понимает русский народ, но вот только народ не совсем понимает его. Все-таки он аристократ и интеллигент, а интеллигент в нашей стране всегда находится на некотором расстоянии от народа, даже если едет с ним в одном вагоне метро. Впрочем, давайте от личности автора перейдем уже к самой картине. Лично я довольно далек от кино, как от изобразительного искусства. Я не разбираюсь в операторской работе и, честно говоря, как правило, меня мало волнует красота кадра и картинка. Мне больше интересен сценарий. 
А сценарий в фильме, дорогие товарищи, довольно, на мой взгляд, хороший, и я хотел бы в нем отметить три вещи. Первое – это перекличка с Вешенским восстанием и вольный диалог с Михаилом Шолоховым, который идет через весь фильм. Это происходит явно, когда отец главной героини надевает казацкий мундир и читает старые письма, или когда на партсобрании Анастасия Микоян напоминает о казачьей истории Новочеркасска. Также это происходит и сюжетно, когда герои, живущие в одном городе, как казаки, работающие и делящие вместе хлеб и быт, восстают друг на друга и устраивают такую жестокую смертельную несправедливость и ненависть, что уже даже все равно, кто прав из них, кто виноват, потому что и так уже понятно, что правых здесь быть не может, а все кругом только виноваты. Получается, что Андрей Кончаловский снял кино о событиях 60-летней давности, но одновременно в этом же фильме он отсылает нас к еще более ранним похожим событиям. А это прямое указание на их закономерность и намек на их возможность повторения в будущем. Эти события могут повторяться циклически вечно, либо только до тех пор, пока мы не определим и не исправим какую-то ошибку, которую наша страна совершила в Новочеркасске, совершала до этого и, видимо, будет еще совершать. Вторая интересная вещь в сценарии фильма – это присущая в том числе многим шолховским персонажам двойственность. У Кончаловского все герои существуют в двух экземплярах. В один момент, когда мы смотрим на них, они проявляют жестокость и бесчеловечность. Требуют расстрелять демонстрантов, сажают в тюрьмы невинных людей, многих из которых знают лично, грызутся под ковром, выслуживаясь перед начальством, готовые без совести продать и поставить любого, лишь бы не сожрали самого. Но посмотришь на них в другой момент, и они проявляют невероятную самоотверженную человечность. Когда мы на них не смотрим, они, наверное, находятся в суперпозиции. Иному зрителю, быть может, это будет непонятно, он скажет, человек не квант, он не может быть таким. Человек не может, а люди, видимо, могут. Эту двойственность, конечно, можно объяснить условиями жизни в авторитарном государстве. Если ты будешь открыто высказывать свои взгляды, идущие в разрез с линией партии, тебя посадят. Но жить так, как велит партия, физически нельзя. Поэтому на улице, на площадях, на работе все говорят и делают одно, а дома и среди своих совсем другое. Но можно посмотреть на это и с другой стороны. Тут мы приходим к третьей, возможно, самой интересной особенности фильма. Скажите, как вы оцениваете главную героиню картины Людмилу? Осуждаете ли вы ее? Может, вы ее жалеете и в какой-то степени ей симпатизируете? Не кажется ли вам ее образ неправдоподобным? Ведь нет такой женщины, которая может требовать ареста и расстрела мирных людей, своих соседей и знакомых. Тем более нет такой матери, которая, казалось бы, всерьез готова сдать свою дочь в КГБ как только та появится дома. Но вообще-то есть такая мать. И имя ее – Родина. Не стоит оценивать логичность действий вымышленного персонажа и ругать его за поступки, которые заставил его совершить автор, преследующий свою метафорическую цель. Те детали, которые мы отметили ранее, цикличность совершаемых ошибок и двойственность характера слились в персонаже Людмилы в метафорический образ Родины. Родины матери, которая сначала убивает своих детей, а потом убивается по ним и всю вторую половину фильма пытается отыскать их кости, чтобы была какая-то память. Звучит грустно. Однако в конце фильма каким-то чудом метафорическая родина находит свою дочь, свое будущее и, обнимая ее, стоя над обрывом на крыше, она обещает, что мы станем лучше. И тут мы понимаем, что родина – это даже не Людмила, а мы с вами. Дорогие товарищи, и это мы должны стать лучше. И я уверен, все готовы, все только за. Вот только непонятно лучше, это в какую сторону. В то время как кто-то будет становиться лучше, кто-то другой будет думать, что тот делается хуже. Потому что у нас у всех разные понятия о том, что хорошо, а что плохо. Разные понятия о добре и зле. С другой стороны, возможно понять то, что мы разные, это и значит стать лучше. Вот практически все, что я хотел сказать об этом фильме. А как оцениваете его вы? Напишите под видео о вашем отношении к картине, дорогие товарищи, и к другим фильмам Андрея Кончаловского. Но если у вас есть другое любимое произведение, и вы хотите, чтобы мы дали ему свою интерпретацию, то это смело пишите в комментариях. Мы обязательно прочтем их, и по лучшим предложениям я сниму новые ролики. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока!